الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد شمان تبوستي تي أمرا أمنك في دشي بشباش كتشي جي دشي شدو ماترا مسلم رانوي مسلم دير بشباشي رانوي كو مسلم رانو بشباش كوري أما دير قطي بشي أمنا أمنا دير عشق بشي বসবাস করছেন বা একসঙ্গে আমরা উঠবাসা করছি অনেক হিন্দু অনেক খ্রিস্টান অনেক বৌদ্ধ বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে সেজন্য আজ আমরা আলোচনা করতে চাই অমুসলিমদের সাথে একজন মুসলিমের আচার আচরণ লেনদেন উঠা বসা কাজ কারবার দেনা পাওনা এই বিষয়গুলো কিভাবে হবে সাতাশটি প্রশ্নের উত্তর আমরা জানার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বিদ্যা এই প্রসঙ্গে যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মাধ্যমে আমরা পরিষ্কার একটা ধারণা পাবো যে অমুসলিমদের সঙ্গে আমাদের লেনদেন কায় কারবার বোঝা পড়া এ বিষয়গুলো কিভাবে হবে ইসলামী শরীরের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনটা জায়েজ হবে কোনটা না জায়েজ হবে সে বিষয়ে ইনশাল্লাহ আমরা ধারণা পাবো প্রথমে জেনে রাখি অমুসলিম বা কাফের যাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের ভাষায় বলা হয়েছে তারা প্রথমত দুই প্রকার একটা হলো আহলুল হর আর একটা হলো আহলুল আহদ আহলুল হর হলো ওই অমুসলিম কাফের যারা মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত যারা মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে যুদ্ধাবস্থায় যে সমস্ত অমুসলিম কাফের আছে তাদেরকে বলা হয় আহলুল হাত বা হারবি কাফের এরকম কাফের যদি থাকে তাদের বিধিবিধান সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যতিক্রম কিন্তু আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখি আমরা যে সমস্ত অমুসলিমদের সঙ্গে উঠাবসা করছি একই সমাজে পাশাপাশি বসবাস করছি তারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত নয় এই জন্য তারা দ্বিতীয় প্রকার অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত তারা হলো আহলুল আহ যাদের সঙ্গে মুসলমানদের একটি বোঝা পড়া আছে মুসলমানদের একটি তাদের সাথে চুক্তি ঘোষিত অঘোষিত চুক্তি তাদের সাথে রয়েছে এরকম অমুসলিম এরা আবার তিন প্রকার কিছু আছে মুসলমানদের সঙ্গে মুসলিমদের ভূখণ্ডে মুসলমান দেশে মুসলিম সমাজে বসবাস করছে অমুসলিম তাদেরকে সরকার বা রাষ্ট্র বসবাসের সুযোগ দিয়েছে অনুমোদন দিয়েছে আবার এর বিপরীতে কিছু আছে যারা বহিরাগত অমুসলিম অর্থাৎ ভিন্ন বিভিন্ন দেশ থেকে তারা আসছে বাহির থেকে আসছে কিন্তু তাদেরকে মুসলিম দেশের সরকার ভিসা দিয়েছে অনুমোদন দিয়েছে প্রবেশ করা আরেক প্রকার অমুসলিম আছে যারা এই দুই প্রকারের কোনো প্রকার অন্তর্ভুক্ত নয় সেই তৃতীয় প্রকার অমুসলিম হল অমুসলিম দেশের অমুসলিম তাদের সাথে মুসলিম দেশগুলোর একটি বোঝাপড়া আছে আসা যাওয়া আছে শান্তি চুক্তি আছে যুদ্ধের কোনো অবস্থা চলমান নাই অথবা যুদ্ধ চলছিল কিন্তু যুদ্ধ বিরতি চলছে এরকম অবস্থায় যারা রয়েছে এই তিনও প্রকার অমুসলিমদেরকে আহলুল আহ বলা হয় আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে অমুসলিমদের সাথে বসবাস করছি তারা সকলেই এই আহলুল আহদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় আমরা সামনে যত আলোচনা করব সবগুলো উদ্দেশ্য থাকবে অমুসলিম দ্বারা এই আহলুল আহলুল আহ অমুসলিম যাই হোক এই আলুল আহ অমুসলিম বা যারা মুসলিমদের ভূখণ্ডে বা মুসলিমদের সমাজে বা মুসলমানদের সঙ্গে একই সঙ্গে বসবাস করছে এদের বিষয়ে আমাদের অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো জানতে হবে জানা উচিত তার মধ্যে প্রথম যে বিষয়টি বলবো তা হলো অমুসলিমদের ব্যাপারে আমাদের ধারণা কি হবে তাদের ধর্মটাও সঠিক আমাদেরটাও সঠিক সব ধর্মই ঠিক এরকম তাদের পরিণাম কি হবে মৃত্যুর পরে তারা যদি তাদের ধর্মের উপরে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তারা জান্নাতে যাবে নাকি জাহান নামে যাবে নাকি এটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে আল্লাহ চাইলে জান্নাত দিবেন চাইলে জাহান নামে দিবেন বিষয়টা কি এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা কি থাকবে এ বিষয়ে কোরআনে করিমের একাধিক আয়াতে পরিষ্কার নির্দেশনা রয়েছে আল্লাহ সাল বিশ্বাস করেছেন আহমদুল্লাহ রশিদ আমাজিন ইন্ন দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম নিশ্চয় দিন বা ধর্ম আল্লাহর কাছে একটি গ্রহণযোগ্য মনোনীত সেটি হলো ইসলাম এটা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী বিভিন্ন রাসুল আলহিমসালাতুসালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে সে দিনকে দুনিয়ার মানুষ কাছে পেশ করেছেন এটাই ইসলাম নামে অভিহিত শুধুমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের দিনই না শরীয়তই না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের শরীয়তের আগেও যত নবী রাসুল এসেছেন সমস্ত নবী রাসুলের শরীয়ত এর অন্তর্ভুক্ত এটাই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দিন এছাড়া মানুষের নিজের মন গড়া বা বানানো যত ধর্ম আছে এগুলো আল্লাহর কাছে ধর্ম বা দিন হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এটা একজন মমিনের বিশ্বাস থাকতে হবে আল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন ইসলামী দিন ফেলাইনু যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে দিন হিসাবে তালাশ করবে বা গ্রহণ করবে 
সেটা তার কাছ থেকে আল্লাহ সুমাহ তালা অ্যাকসেপ্ট বা গ্রহণ করবেন না সেটা বাতিল হবে অগ্রহণযোগ্য হবে এই দুটি আয়াত এর পাশাপাশি অনেক হাদিসের আলোকে এ বিষয়ে পরিষ্কার যে একজন মুসলিমের ধারণা থাকতে হবে যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পৃথিবীতে যেটা রয়েছে এর কোনটি আল্লাহর কাছে ভ্যালিড বা গ্রহণযোগ্য না ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের মানুষ যদি ভালো কাজের পাহাড়ও করে সে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না কারণ জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে অ্যাকাউন্ট ওপেনিং এর ব্যাপার সেটাই সে করেনি ইমানে সে আনেনি বিদেশে জান্নাতে যাবে না এ বিষয়ে চূড়ান্ত ধারণা থাকতে হবে আমাদের অনেক ভাইরা আছেন আমাদের সেকুলার সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে বেড়ে ওঠার কারণে অনেক ভাইরা অনেক বোনেরা আছেন যারা মনে করেন নিজেদেরকে উদার প্রকাশ করতে গিয়ে বা উদার প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন যে সব ধর্মই ঠিক কোনো ধর্মই খারাপ কিছু বলে না অর্থাৎ সব ধর্মই ভালো জান্নাতে যাওয়ার অনেক রাস্তা আছে যে যে রাস্তা দিয়ে যায় তার মানে সব ধর্ম দিয়েই জান্নাতে যাওয়া যাবে এই ধারণা কোনো মোমিন রাখতে পারেন না এটা যদি রাখেন তাহলে এটা মিন নওয়াকদের ইমান ইমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে একটা অমুসলিমকে যদি আপনি অমুসলিম মনে না করেন তাকে যদি কাফের মনে না করেন তাকে যদি আপনি জান্নাতি মনে করেন তাহলে আপনার ইমান ভেঙে যাবে বিষয়টা অত্যন্ত ভয়াবহ বিধায় এখানে উদারতার কোনো বিষয় না একটা কথা আমরা প্রায় সময় বলি আমরা কিন্তু সব জায়গায় উদার হই না কিছু কিছু জায়গায় আমরা বুঝি এটা আমার এটা আপনার স্ত্রীর বেলায় পরিবারের বেলায় পয়সা কড়ির বেলায় কিন্তু আমরা আমরা বুঝি আমার পকেটটা আমার আপনার পকেটটা আপনার এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উদারতা দেখাই না যে ঠিক আছে মানে আমরা আমরাই তো আমার পকেট থেকে আপনিও নেন আমিও নেই এরকম উদারতা দেখানো মানুষ পাইছেন দুনিয়াতে কোথাও ধর্মের বেলা আসলে আমরা অতিরিক্ত উদার হয়ে যাই এবং এই উদারতা উদারতা না এটা হলো উদাসীনতা ইমান সম্পর্কে উদাসীনতা যদি আপনি মনে করেন এটা উদারতা তাহলে আমি বলবো এটা আপনার ইসলাম সম্পর্কে উদাসীনতা এবং মূর্খতা আল্লাহ তালা আমাদের কিন্তু সাত্বিক দান করুন এরপর চলে যে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নে অমুসলিমদের সম্পদ এবং তাদের রক্ত জীবন এগুলোকে আমাদের জন্য হালাল আমি শুরুতেই বলেছি অমুসলিম বলতে আমাদের দেশে যে সমস্ত অমুসলিমরা বসবাস করছে হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধ তারা এদেরকে হত্যা করা যায় কি না করোনার বিভিন্ন আয়াত দ্বারা বোঝা যায় অমুসলিমদেরকে হত্যা করো তোমরা মুসলিমদেরকে হত্যা করো যেখানেই পাও এ সমস্ত আয়াতগুলোর আলোকে তাহলে আমরা কি হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধ আমাদের সমাজ যারা বসবাস করছে তাদের যাকে যেখানে পাবো চান্স পেলে হত্যা করে দেব বিষয়টা কি সেরকম কেন এর কারণ হলো আল্লাহ সাল্লা যে আয়াতে বলেছেন মুসিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো সেটা যুদ্ধাবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রের কথা যুদ্ধক্ষেত্রে তো প্রতিপক্ষ প্রতিপক্ষকে হত্যা করবে সেটা তো সিদ্ধ এবং বৈধ গ্রহণযোগ্য স্বীকৃত সকল সভ্যতায় সকল সমাজে শুধু কোরআনে না আমাদের নাস্তিক ভাইরা নাস্তিক বোনেরা অনেক সময় এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেন এবং অনেক সাধারণ মুসলমানদেরকে বিব্রত করেন যে সব কোরআন বলছেন মুসিকদেরকে যেখানে পাওয়া সেখানে হেরে হত্যা করো তাহলে এই জন্যই তো এই অনেক মুসলমানদের দেখা যায় যে হিন্দুদেরকে চান্স পেলে তাদেরকে হত্যা করে মারে তাদের মন্দিরে আক্রমণ করে অথচ এই শিক্ষা ইসলাম দেয়নি কোনোভাবেই যায় নেই রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মন কাতলা মহাহাদান যে ব্যক্তি কোনো জিম্মিকে হত্যা করবে মুসলিম দেশে বসবাস করছে মুসলিম রাষ্ট্র বা সরকার তার বসবাসকে তার নাগরিকত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে এরকম কোনো ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি হত্যা করবে অথবা মুসলিম দেশে অমুসলিম দেশের অমুসলিম তিনি প্রবেশ করেছেন ভিসা নিয়ে অনুমোদন নিয়ে এক কথা রাষ্ট্র বা সরকার তাকে বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন এরকম কোনো ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি হত্যা করবে সে জান্নাতের গ্রানও পাবে না অথচ জান্নাতের গ্রান অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে তার মানে এই লোক কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না এবং হাদিসটি মুখারিতে বর্ণিত হয়েছে তাহলে হাদিসের আলোকে পরিষ্কারভাবে আমরা জানতে পারলাম কোনো অমুসলিমদেরকে আমাদের সময় যারা বসবাস করছে হত্যা করা জায়েজ নাই তাদের কোনো সম্পদ আপনার জন্য হালাল না মনে চাইলে তাদের সম্পদ দখল করতে আপনি পারবেন না অতএব এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম রসুল আকরাম সাল্লা সাল্লামের বহু হাদিসের ক্ষেত্রে রয়েছে যেগুলো দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় তৃতীয় প্রশ্ন হলো অমুসলিম যারা আমাদের সমাজে বসবাস করছে কখনো তারা আমাদের প্রতিবেশী হয় কখনো তারা আমাদের সহকর্মী হয় তাদের সাথে আমাদের আচরণটা কেমন হবে তাদের সাথে আচরণ কি আমরা স্বাভাবিক আচরণ করব নাকি কি আমরা স্বাভাবিক আচরণ তাদের সাথে আমরা করব না ব্যাপারটা কেমন হবে এ প্রসঙ্গে কোরআনে কেরমের একটি আয়াত রয়েছে আল্লাহ সাল্লা ইশাদ করেছেন আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না বারণ করেন না ওই সকল অমুসলিমদের বিষয়ে 
যে সমস্ত অমুসলিমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি তোমাদেরকে হত্যা করেনি তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে দেয়নি তাদের সঙ্গে সদাচরণ সুন্দর ব্যবহার উত্তম আখলাক প্রদর্শন করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না এবং তাদের প্রতি ইনসাফ এবং নিষ্ঠা ন্যায় ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে আল্লাহ সাহা নিষেধ করেন না এই আয়াত থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেল সাধারণভাবে অমুসলিম যারা আছেন আমাদের দেশে এ সকল অমুসলিমদের সাথে আমরা এবং যারা যে দেশে বসবাস করছেন তারা তারা যদি আহরণ আহত হয় তাহলে তাদের সঙ্গে অবশ্যই আমাদেরকে স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে তার মানে অ্যাজ এ প্রতিবেশী তিনি যদি অমুসলিমও হয় তার সাথে আমার সদাচরণ করতে হবে তাকে আমি প্রতিবেশী হিসাবে কোনো প্রকার কষ্ট তাকে আমি দিতে পারবো না এক কথা স্বাভাবিক এবং সুন্দর আচরণ বলতে যেটা বোঝায় একজন মুসলিমের সাথে আমরা যেভাবে করে থাকি একজন অমুসলিমের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করতে আল্লাহ সাহাতাল্লাহ বারণ করেন না তার মানে এটা কোরআন কর্তৃক অনুমোদিত কথা বুঝে আসছে বিধায় অমুসলিমদের সাথে আমরা সুন্দর আচরণ করতে পারবো এবং ন্যায়সঙ্গত আচরণ অবশ্যই করা যাবো সেটা মুক্ত হানার এই আয়াত সেটাই প্রমাণ করছে চার নম্বর প্রশ্ন হল অমুসলিমদেরকে আমরা উইশ করতে পারবো কি না তাদেরকে আমরা শুভেচ্ছা জানাতে পারবো কি না বিভিন্ন উপলক্ষকে সামনে রেখে আমরা তাদেরকে অনেকেই দেখা যায় শুভেচ্ছা জানাই সেটা তাদের ধর্মীয় দিবসকে কেন্দ্র করে শুভেচ্ছা জানানো হতে পারে বিয়ে শাদিকে কেন্দ্র করে শুভেচ্ছা জানানো হতে পারে তাদের জীবনে ভালো কোনো অর্জন অ্যাচিভ হয়েছে একজন ভালো চাকরি পাইছে তখন আমরা অনেক সময় একে অন্যকে উইশ করি একে অন্যকে আমরা শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকি এগুলো তাদের মধ্যে করা যাবে কি না উত্তর হলো সুরে মুমতাহানের আট নম্বর আয়াতের আলোকে তাদের সঙ্গে সাধারণ এবং স্বাভাবিকভাবে এগুলো করা যাবে এগুলো করাতে অসুবিধা নেই তবে তাদের ধর্মীয় কোনো দিবস অথবা কোনো উৎসব উপলক্ষে আপনি তাদেরকে উইশ বা শুভেচ্ছা জানাতে পারবেন না কেন পারবেন না এর কারণ হলো ধর্মীয় কোনো কাজ তাদের উপাসনা তাদের উৎসব এগুলো সবগুলো হলো শিল্প দ্বারা আয়োজিত যেহেতু শিল্প দ্বারা আয়োজিত এবং সেগুলোতে যেহেতু শিল্প রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে আপনি তাকে শুভেচ্ছা জানানো শুভেচ্ছাকে সন্ধি বিচ্ছেদ করলে কি দাঁড়ায় শুভ যোগ ইচ্ছা সমান সমান শুভেচ্ছা শুভ ইচ্ছা মানে কল্যাণ কামনা করে এটাই হলো শুভেচ্ছা আপনি সে শির করছে পূজা করছে আপনি যদি বলেন যে পূজা উপলক্ষে দাদা শুভেচ্ছা তাহলে তার মানে পূজা উপলক্ষে আপনার এই পূজার কাজটা করছেন আপনি আমি এই কাজে কল্যাণ কামনা করতেছি তার মানে আপনি আরও চালায় যান ব্যাপারটা সেরকম হলো না এটাতে আমি বলতে পারি না এটাতে আমার ইমানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বিধায় এই জায়গাতে তাদেরকে উইশ করা যাবে না এছাড়া তার ছেলেটা ভালো রেজাল্ট করেছে বা তিনি একটা ভালো চাকরি পেয়েছেন তিনি আপনার পরিচিত তখন তা আপনি তাকে যদি বলেন যে আপনি ভালো একটা অর্জন করেছেন ওকে গুড ভালো থ্যাংকস ওয়েলকাম এগুলো বলাতে কোনো অসুবিধা নাই ইসলামটা এরকম না যে তাদেরকে আমরা একেবারে তাদের সাথে অসামাজিক আচরণ 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 করবো আচার করবো এরকম না বরং এ জাতীয় উইশ তাদের সাথে করা যাবে নাম্বার পাঁচ তাদের কোনো আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে আমরা কি তাদেরকে শোক জানাতে পারি কি না তাদের ব্যথায় ব্যথিত হতে পারি কি না তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি কি না তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারি কি না তাদের মৃত্যুতে ইন্দার ইল্লাহ করতে পারি কি না এই বিষয়গুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখুন যেভাবে আপনি একজন অমুসলিম প্রতিবেশী বা অমুসলিম পরিচিত লোককে সাধারণ কাজে কর্মে উইশ করতে পারেন শুভেচ্ছা জানাতে পারেন বা থ্যাংকস গুড ওয়েলকাম বলতে পারেন ঠিক তেমনিভাবে একজন অমুসলিম তার বাবাকে হারিয়েছেন ছেলেকে হারিয়েছেন তার কেউ মারা গেছেন আপনি তার মৃত্যুতে শোক জানাতেই পারেন এবং স্যাড ব্যাড যা বলে তাকে আপনি সান্ত্বনা দিতে পারেন এর কোনোটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন এক্ষেত্রে কোনো নিশ্চিত কেন কথা বলে আসছে হ্যাঁ তার সেই মৃত ব্যক্তির জন্য আপনি মাক ফেরাতের দোয়া করতে পারবেন না মাক ফেরাতের দোয়া ছাড়া বাকি যতভাবে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে সেটা কোনোদের সাথে সংঘর্ষ না হলেই হলো আপনি সান্ত্বনা দিতে পারবেন ইন্নার ইন্না হেন্নার যখন পড়া যাবে কি না মৃত ব্যক্তি এই কোনো অমুসলিম মারা গেলে এটা নিয়ে আমরা এর আগে বোধহয় ধানমন্ডির একটি আলোচনাতে আমরা বলেছিলাম এটা অনলাইনে গেছেও যে যাবে না কিন্তু পরবর্তীতে আমি তাহা করে দেখলাম যে ওলামা একরামের বেশিরভাগ বলেছেন যে অমুসলিমদের মৃত্যুতে ইন্দ্রাল্লাহ পড়া যাবে তখন আমরা আমাদের আলোচনাটা প্রত্যাহার করে নিয়েছি অনলাইন থেকে ডিলিট করে দিয়েছি যেহেতু বেশিরভাগ ওলামা একরামের মন্তব্য আমাদের মতের বিরুদ্ধে তখন আমরা আমাদের মন্তব্যটা প্রত্যাহার করে নিয়েছি তো সে আলোকে আমরা বলতে চাই কোনো অমুসলিম মারা গেলে ইন্দ্রাল্লাহ হিন্দারাজন পড়া যেতে পারে এ অর্থে পড়া যেতে পারে ইন্দ্রাল্লাহ হিন্দারাজন এটা কিন্তু কোনো মানুষ মরার দোয়া না 
এটার মিনিংটা অমুসলিমের জন্য ফিট হয় বরং আরো ভালোভাবে ফিট হয় এটার অর্থটা কি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আমরা সবাই আল্লাহর আর আমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এটা তো অমুসলিমের বেলায় খাটে না সেও তো আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে সেও তো আল্লাহর আল্লাহর সৃষ্টি অতএব এর অর্থ যেহেতু তার ক্ষেত্রেও ফিট হয় তাহলে এটা কোনো অবস্থার মৃত্যুতে বলাতে দোষের কিছু নাই তবে হ্যাঁ আল্লাহ সুমান আল্লাহ কোরআনে করিমে তার প্রিয় বান্দাদের গুণ কীর্তন করতে গিয়ে বলেছেন তারা বিপদে আপদে মুসিবতে ইন্দ্রাল্লাহ পড়ে এখন কোনো অমুসলিমের মৃত্যু মুসলমানদের কাছে এটা কি মুসিবত উত্তর হলো সাধারণ অর্থে এটা মুসিবত না মুমিনের জন্য বরং একজন কাফের আল্লাহ নাফরমান দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া এটা বরং আল্লাহ সুমান আল্লাহর জমিনে অবাধ্য লোক থাকলে আল্লাহর দ্রোহী মানুষ থাকলে সেটা জমিনের জন্য বরং অভিশাপ লাহানতের কারণ অতএব তার মৃত্যু মমিনের জন্য বিপদ নয় সেই অর্থে ইন্দ্রাল্লাহ পড়া যাবে না যে একটা মুসিবত হয়ে গেছে তবে হ্যাঁ কখনো কখনো সময় অমুসলিমের মৃত্যু আপাত দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য মুসিবত হতে পারে যেমন কথার কথা একজন বড় ডাক্তার হিন্দু তার দ্বারা পুরো এলাকার মানুষ চিকিৎসা সেবা পেত তিনি মারা গেছেন তাহলে এটা তো আপাত দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য মুসিবত হলো তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইন্দ্রাল্লাহ পড়া যেতে পারে সর্বসা করলে কথা হলো ইন্দ্রাল্লাহ এর অর্থের দিকে তাকালে অমুসলিমরা মৃত্যুবরণ করলেও সেক্ষেত্রে ইন্দ্রাল্লাহ পড়া যেতে পারে এটা কোনো শোক জানানোর বাক্য নয় আমরা কিন্তু ইন্দ্রাল্লাহ পড়ি হলো শোক জানানোর বাক্য হিসাবে না এটা শোক জানানোর কোনো বাক্য না এটা হলো একটা বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেওয়া যে যে কেউ মারা গেছে সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এ কথা বলা এটা অমুসলিমের জন্য ফিটিং হয় ছয় নম্বর হলো কোনো অমুসলিমকে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া যাবে কিনা কি বলেন অমুসলিম দারোয়ান হাউস ড্রাইভার বা আপনার অফিস আদালতে কর্মচারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া যাবে কিনা যাবে আমরা অনেকে এটাকে নাজায়েজ মনে করি হারাম মনে করি না হারাম না তাদেরকে অমুসলিমদেরকে কর্মচারী কর্মকর্তা হিসাবে যে কোনো পদে যে কোনো কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নাই এক্ষেত্রে ইসলামের কোনো বাধা নাই সাত নম্বর হলো তাদের অধীনে কাজ করা যাবে কিনা অমুসলিম মালিক তার কারখানায় আপনি কাজ করলেন অমুসলিম বস তার অধীনে আপনি কাজ করলেন জায়জ আছে কি না উত্তর হলো জায়জ আছে এর কারণ হলো লেনদেনের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের অর্থাৎ আমি অমুসলিম বলতে আবারও বলছি এখানে আহলুল হার্ব বা হারবি অমুসলিম বোঝানো হয়নি অমুসলিম বলতে যাদের সঙ্গে আমাদের সচরাচর আচার আচরণ স্বাভাবিক করতে ইসলাম নির্দেশ করেছে এই ধরনের অমুসলিম আমাদের দেশে যারা বসবাস করছে বিশেষ করে এদেরকে আমরা কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দিতে পারি আবার তাদের অধীনে কর্ম আমরা করতেও পারি কোনো অসুবিধা নেই আপনি চাকরি নিতে পারেন একজন হিন্দু মালিকের অধীনে কোনো অসুবিধা নেই রসুল আকরাম সাল্লা সাল্লাম এবং সাহাবা একরামের জীবনে অমুসলিমদেরকে কাজে নিয়োগ দিয়েছেন এরকম প্রমাণও পাওয়া যায় আবার তাদের অধীনে কাজ করেছেন এরকম প্রমাণও ঘুরি ঘুরি পাওয়া যায় বিদায় এক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই নাম্বার আট তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে কি না আমাদের অনেক কলিগ আছে কিন্তু অমুসলিম অনেক আছে সেই কলিগের সাথে মার্শাল্লাহ সম্পর্ক একেবারে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক চরম বন্ধুতা আছে না আছে না কিছু লোক এরকম যে খুব বেশি অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আছে আবার স্কুল কলেজের অনেক আমাদের তরুণ যুবক যুবতী ভাইরা বোনেরা আছেন যাদের অনেক হিন্দু অথবা খ্রিস্টান অথবা বৌদ্ধ সহপাঠীরা আছে যাদের সঙ্গে তাদের খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ইসলাম এক্ষেত্রে কি বলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে কি না এর জবাবে বলবো যে ইসলাম কোনো অমুসলিমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অনুমোদন দেয় না সাধারণ তথাকথিত বন্ধুত্ব বলা যেতে পারে অর্থাৎ একজন অমুসলিম সহপাঠী তার সঙ্গে আপনি পড়াশোনার কোনো বিষয় লেনদেন করছেন আপনার সহকর্মী কলিগ তার সাথে কোনো বোঝাপড়ার আপনি বিনিময় করছেন সেক্ষেত্রে করতে করতে তার কোনো ভালো গুণ আপনার ভালো লেগেছে এ ভালো লাগা এটা দোষের কিছু না এবং এর ফলে তার তার সাথে আপনার এক ধরনের সম্পর্ক হয়ে গেছে এটাতেও দোষের কোনো কিছু না আপনি এর ফলে তার সঙ্গে আসা যাওয়া করছেন সে আপনার কাছে আসা যাওয়া করছে এগুলোর কোনোটাতে দোষের কোনো কিছু না অন্তরের গভীরে তাকে বন্ধুরূপে স্থান দেওয়া যেটাকে বেতানা বলা হয়েছে করণের ভাষায় একেবারে ভেতরকার বন্ধু হিসাবে তাকে স্থান দেওয়া এটার সুযোগ নাই এ প্রসঙ্গে কোরআনে করিম আল্লাহ সুমা তালা বলেছেন লাই আত্তাখিদুল মিনু মিনুল কাফিরি না উলিয়া আমিন নুরুল মিনিন কোন মোমিন কোন কাফিরকে মোমিনদেরকে বাদ দিয়ে কোনো কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ যেন না করে গ্রহণ করতে পারবে না গ্রহণ করবে না তাহলে এ আয়াতের আলোকে এবং আরও বহু আয়াতের আলোকে কোনো অমুসলিমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারবে না এখানে আমরা অনেকে উদার হয়ে যাব আমরা বলতে যাব হ্যাঁ এটা কোনো কথা হলো 
আমার একটা কলিগ আমার একটা সহপাঠী তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানালে সমস্যাটা কোথায় আমি যদি বলি আপনি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন করেছেন এখন পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে চলেন আমরা সবাই মিলে উইশ করি এটা কি কেউ ভালোভাবে নিবে নিবে কেউ কেন নিবে না কারণ আমার দেশত্ববোধের বিরোধী এটা এটা আমার দেশত্ববোধের সঙ্গে যায় না তো যদি আপনার দেশত্ববোধের সাথে এটা না যায় আপনি কিন্তু তার দেশে আপনার রাষ্ট্রদূত আছে তার রাষ্ট্রদূত আপনার দেশে আছে স্বাভাবিক সব কিছু করছেন কিন্তু কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো আপনার চেতনার জায়গা সেখানে কিন্তু আপনি হার্ট ঠিক না বেঠিক দিনের বিষয়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে ঠিক এরকম একটি জায়গায় আমাদেরকে অবস্থান নিতে হবে যে তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো যাবে না তার সাথে সাধারণ জলচল করেন কোনো অসুবিধা নাই আল্লাহর সঙ্গে যারা শত্রুতায় লিপ্ত আপনি সাধারণ মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেন কিন্তু অন্তরে জায়গা দেওয়ার সুযোগ নাই এটা মনে রাখতে হবে এরপর আসেন নয় নম্বর তাদের সঙ্গে বিয়ে শাদি অমুসলিমদেরকে বিয়ে শাদি করা যাবে কি না আমার দেশে প্রায় শোনা যায় কোন মুসলিম কোনো অমুসলিমকে বিয়ে করেছেন অথবা কোনো অমুসলিম মেয়ে কোনো মুসলিমের কাছে ইসলাম গ্রহণ করে তারপরে বিয়ে বসেছেন এরকম কথা আমরা প্রায় শুনি এক্ষেত্রে আসলে ইসলামের শরীয়া দৃষ্টিভঙ্গি কী এক্ষেত্রে বলবো আল্লাহ সাল্লা কোরআন কেন ভিতরে বলেছেন ওয়ালাতাঙ্কাল মুশ্রিকাত হাতায় মিন্না তোমরা কোনো মুশ্রিক নারীকে বিয়ে করবে না ইমান আনার আগ পর্যন্ত এ আয়তের আলোকে কোনো হিন্দু বা শিরক যারা করছে অমুসলিমদের মধ্যে যারা সরাসরি মুশ্রিক কোন আসমানি কিতাব বা কোনো নবীতে বিশ্বাস করে না এদেরকে বলা হয় মুশ্রিক এরকম কোনো মুশ্রিক যেমন হিন্দু তারা কোনো আসমানে কোনো কিতাব অথবা নবীকে বিশ্বাস করে না বুদ্ধ এরা কোনো আসমানে কিতাব বা কোনো নবীকে বিশ্বাস করে না এই টাইপের যত অমুসলিম আছে এইসব অমুসলিমদের মেয়েদেরকে আল্লাহ সাল বলেছেন তোমরা বিয়ে করবে না তাদেরকে বিয়ে করার সুযোগ নাই আল্লাহ সাল আরো বলছেন লাহুম না হেল্লু লাহুম ওয়ালাহুম হেল্লু না লাহুম না তাদের মেয়েরা তোমাদের পুরুষদের জন্য জায়েজ নাই কোনো অবস্থাতেই তাদের সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক এটা করা জায়েজ নাই এটা হারাম কোথাও যে আসছে তাহলে আমরা ছেলে হিসাবে তাদেরকে বিয়ে করা তাদের মেয়েদেরকে অথবা আমাদের মেয়েদেরকে তাদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া কোনোটাই জায়েজ নাই এটা হলো মুশ্রিকদের কথা হিন্দু বৌদ্ধ এদের কথা এর ছাড়া আহলে কিতাব যারা আহলে কিতাব কারা যারা কোনো একটা আসমানে গ্রন্থ বিশ্বাস করেছে কোনো একজন নবীকে বা আগে নবীদেরকে বিশ্বাস করেছে তাদেরকে বলা হয় আহলে কিতাব কিতাবধারী তারা কারা ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টানরা এরাও আপাত দৃষ্টিতে শিরকে নিমজ্জিত কিন্তু তারপরেও তাদের বেসিক এবং গোড়া যেহেতু আসমানে একটা গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস যেহেতু গোড়ায় আছে একজন নবীর প্রতি বিশ্বাস যেহেতু আছে অতএব তাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয় এদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা যায় এদের মেয়েদেরকে বিয়ে করে যায় এই জন্য কেউ যদি ইহুদি মেয়ে বিয়ে করে অথবা খ্রিস্টান মেয়ে বিয়ে করে এটা ইসলামের শরীরের দৃষ্টিতে যায় যাচ্ছে সে তার ধর্মে থেকেই একজন মুসলিমের সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে কিন্তু মুসলিম মেয়েকে তাদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কথা বলে আসছে তাদের মেয়েদেরকে মুসলিমরা বিয়ে করতে পারবে কিন্তু মুসলিমদের মেয়েদেরকে তাদেরকে দিয়ে দিতে পারবে না কেন পারবে না সেটা আরেক বিশাল আলোচনার বিষয় যেহেতু সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনেকগুলো পয়েন্ট আমাদেরকে টাচ করতে হবে বিষয়টা আমরা যাব না আল্লাহ সুমাতরা সে প্রসঙ্গে বলেছেন সুরায় মায়েদার পাঁচ নম্বর আয়াতে ওল মোহসানা তুমি না উতুল কিতাব আর আহলে কিতাব বা কিতাবধারীদের মধ্যে যারা মোহসানাত পুতা পবিত্রা এবং তাদের মোহসানাতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিভিন্ন তফসিল রয়েছে সেদিকে আমরা যাচ্ছি না অর্থাৎ আহলে কিতাব মেয়েদেরকে বিয়ে করা যায় আয়াত সুরায় মায়েদার পাঁচ নম্বর আয়াত বলছে এরপরে আসেন দশ নম্বর প্রশ্নে আমরা যাই তাদের জবাই করা প্রশ্ন অমুসলিমরা যদি কোনো পশু জবাই করে তাহলে সেটা খাওয়া জায়েজ আছে নাকি না জায়েজ এক কথা না জায়েজ না আবার এক কথা জায়েজও না এখানে আমার দুই ভাগে বিভক্ত হবে যে অমুসলিমরা মুশ্রিক যেমন হিন্দু বৌদ্ধ এদের জবাই করা কোনো পশু খাওয়া জায়েজ হবে না আল্লাহ সাল্লা কোরআনে কারণে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন ওমা উহিল্লা বিহি লিগাইরিল্লা যে পশু জবাই করা হয়েছে আল্লাহ চা অন্য কারোর নামে আমাদের দেশে অনেক পীর অনেক পীরের মাজারে অনেক গরু জবাই করা হয় সেখানে আল্লাহর পাশাপাশি পীরের নাম নেওয়া হয় এটাও শির হিন্দুদের মতো এটা একই জিনিস এই পশুর গোষ্ঠ খাওয়া জায়েজ নাই হ্যাঁ অমুসলিমদের মধ্যে যদি আহলি কিতাব হয় ইহুদি খ্রিস্টান হয় তাহলে তাদের জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে জায়েজ আছে আল্লাহ সাল্লা শিব শিব সে প্রসঙ্গে কর্ণকর্মীদের বলেছেন ও তো আমিনা উতুল কিতাব হিল কিতাব হেল্লু আহলি কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল ও তো আমুকুম হেল্লুল্লাহম আর তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য 
হালাল তাদেরকে দিতে পারো না কথা বলতে আসছে বিধায় আহলি কিতাব যদি হয় ইহলি খ্রিস্টান যদি হয় তাদের জবাই করা পশু খাওয়া যাবে কিন্তু আমস্যিক যদি হয় তাহলে তাদের জবাই করা পশু খাওয়া যাবে না এগারো নম্বর প্রশ্ন তাদের সঙ্গে বসে একসাথে খাওয়া যাবে অমুসলিমদের সাথে একই প্লেটে একই দস্তরখানে একই টেবিলে একসঙ্গে বসে তাদের সাথে খাওয়া যাবে কি না উত্তর হলো যাবে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বহুবার একাধিকবার অনেক অমুসলিমদের সাথে বসে একসাথে খেয়েছেন এক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই বারো নম্বর প্রশ্ন হলো তাদের কোনো দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে কি না অনেক সময় আমাদের হিন্দু বন্ধুরা বা খ্রিস্টান বন্ধুরা আমাদেরকে দাওয়াত দেয় তাদের বাসায় অফিসে হোটেলে কোনো জায়গাতে তখন সেখানে আমরা যেতে পারি কি না উত্তর হলো সাধারণ দাওয়াতে যেতে অসুবিধা নেই আপনার তাকে তার বাসায় দাওয়াত দিয়েছে আপনি যেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এমন কি তার বাসায় গিয়ে খেতেও আপনি পারেন যদি তার খাবারে হারাম কিছু না থাকে আপনি স্বাভাবিক খাবার দিল বা তাতে কিছু কিনে এনে দিল এটা আপনি খেতে পারেন যদি সে মুশ্রিক হয় আর তা জবাই করা পশু হয় তাহলে সেটা আপনি খাওয়ার জন্য আপনার যেন যায় যাবে না আপনি যদি জানেন যে কোনো নাপাক কোনো কিছু দিছে খাবারে এটা যদি নিশ্চিত হন সন্দেহ না সন্দেহ ভিত্তিতে হবে না যদি নিশ্চিত হন বা জানেন প্রায় নিশ্চিত থাকেন তাহলে সেখান থেকে আপনি খাদ্য গ্রহণ করতে পারবেন না এছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় অমুসলিমদের দাওয়াতে যাওয়া যাবে তাহলে করিম সাল্লাহামকে ইয়াহুদি মহিলা দাওয়াত দিয়েছেন তিনি তার বাসায় গিয়েছেন এবং তার দাওয়াত গ্রহণ করেছেন এখান থেকে বোঝা গেল যে অমুসলিমদের বাসা বাড়িতে গিয়ে দাওয়াত খাওয়া যাবে আর তাদেরকে আপনার বাসায় এনে বা আপনি কোথাও তাদেরকে খাওয়াতেও পারবেন কোনো অসুবিধা নাই অতএব তাদের দাওয়াত আমরা গ্রহণ করতে পারি অসুবিধা নেই এক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে কিছু কিছু দাওয়াত আছে যেগুলো গ্রহণ করতে পারবো না যেমন সে যদি আপনাকে পুজোয় দাওয়াত দেয় সে দাওয়াতে আপনি সাড়া দিতে পারবেন না কারণ সেখানে যাওয়া মানে হলো তার শিবকে তাকে সহযোগিতা করা কথা বুঝে আসছে এরকম যত বিষয় আছে সে যদি তার বিয়েতে আপনাকে দাওয়াত দেয় এবং সেখানে শিরকের আয়োজন থাকে তাহলে সেখানে আপনি যেতে পারবেন না এটা আপনাদের না যায় সব এরপরে আসেন তেরো নম্বর হলো তাদেরকে খাওয়ানো যাবে কি না তার কথা একটু আগেই বললে বললাম প্রাসঙ্গিকভাবে তাদেরকে খাওয়ানো যাবে কোনো অসুবিধা নেই দাওয়াত দেওয়া যাবে চোদ্দ নম্বর হলো তাদের সঙ্গে একসাথে বসবাস করা যাবে কি না বিশেষ করে আমাদের প্রবাসী ভাইরা মধ্যপ্রাচ্যে যারা বসবাস করেন তার অনেক সময় দেখা যায় একটা রুম ভাড়া করে সাত আটজন মিলে শেয়ার করে থাকতে হয় প্রবাস জীবনে কষ্ট করতে হয় তো সেখানে অনেক হিন্দুরাও থাকে এটা জায়গা আছে কিনা উত্তর হলো জায়গা আছে কোনো অসুবিধা নাই তবে যদি তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে সেই প্রভাবে আপনি প্রভাবিত হয়ে যাবেন এরকম আশঙ্কা থাকে তাহলে জায়গা আছে আর যদি এরকম আশঙ্কা না থাকে আপনারা পাঁচজন আছেন চারজন আপনারা এক নামাজি মানুষ একজন হিন্দু আছেন একজন মুসলিম আছেন তাহলে আপনারা এই চারজন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নামাজ ছেড়ে দিবেন বিষয়টা এরকম না এরকম যদি হয় তাহলে তার সাথে বসবাস করাতে অসুবিধা নাই রুমমেট হিসেবে তার সাথে থাকতে পারবে পনেরো নম্বর হলো তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য যৌথভাবে করা যাবে কি না পার্টনার হিসাবে ব্যবসায় আপনি নিতে পারেন কি না বিল্ডিং বানাচ্ছেন আপনি সেখানে তাকে পার্টনার হিসাবে নিতে পারেন কি উত্তর হলো যাবে কোনো অসুবিধা নাই কারণ শরীরতেই ওই ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই ষোলো নম্বর হলো তাদের কাছে বাসা বানা দেওয়া যাবে কি না হিন্দুদের কাছে বাসা বানা খ্রিস্টানদের কাছে বাসা বানা দিতে পারবেন কি না উত্তর হলো পারবেন হিন্দুদেরকে বাসা বানা দিতে করোনা দেশে কোথাও নিষেধ নাই এবং সেই সাথে তাদের কাছ থেকে বাসা বাড়া নিতে পারবেন কি না সেটাও পারবেন কোনো অসুবিধা নাই তবে আপনার বাসায় আপনি নিজে বসবাস করেন এরকম যদি হয় তাহলে আপনার প্রতিবেশী একজন মুক্তাকি যেন হয় একজন ইমানদার যেন হয় সে বিষয়ে অবশ্যই আপনি বেশি সচেষ্ট থাকা উচিত কথা বলে আসছে হারাম না কিন্তু উত্তম হবে মুমিন এবং মুক্তাকি পরহেজগার মানুষকে বাসা বানা দেওয়া যথাসম্ভব যাতে করে তার মাধ্যমে আপনার বাসা বাড়িতে কল্যাণ আসে অকল্যাণ না আসে আল্লাহর গজব না আসে গুনাহ যেন না হয় সে চেষ্টা থাকা উচিত এরপরে আসেন সতেরো নম্বর অমুসলিমদেরকে কি সালাম দেওয়া যাবে অথবা তাদের সালামের জবাব দেওয়া যাবে বিশেষ করে অফিস আদালতে যারা চাকরি করে সেক্ষেত্রে বস যদি আপনার অমুসলিম হয় সালাম না দিলে অনেক সময় বিশাল মাইন্ড করে যে আমাকে সালাম দিল না কেন তো এটা আমরা কি করব এর উত্তর হলো দেখুন সালাম দেওয়া মানে শান্তির দোয়া করা আল্লাহ সুমাত আল্লাহর অবাধ্য যে যে কাফির আল্লাহকে অবিশ্বাস করে আপনি আল্লাহর কাছে অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন দরখাস্ত করতেছেন আল্লাহ আপনি তার মধ্যে শান্তি নাজিল করেন বিষয়টা কীরকম হয়েছে আমি একটা উপমা দিই আপনার বাবাকে খুন করছে আপনার বাবাকে একটা লোক খুন করছে টুকরা টুকরা করছে আপনার বাবার শত্রু আপনি এসে আপনার কাছে এসে কেউ বলল যে অমুক লোকটার জন্য আপনি একটু কিছু দান করেন সদকা করেন তাকে একটু হেল্প করেন তাকে একটু উপকার করেন লোকটা খুব ভালো মানুষ এ বিষয়টা আপনার কাছে কেমন লাগবে 
লোকটা ভালো কি মন্দ তার হেল্প দরকার কি দরকার না এটা আপনি অন্য মানুষের কাছে যেয়ে বলেন এটা আমার কাছে আপনি বলবেন আমি সহ্য করবো না আমার বাবাকে খুন করছে সে আমি জানি বিষয়টাকে আমরা এভাবে দেখবো না একজন মানুষ যখন আল্লাহকে অবিশ্বাস করে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করে আল্লাহ তৌহিদকে অস্বীকার করে একতবাদকে অস্বীকার করে তার জন্য শান্তির অ্যাপ্লিকেশন দোয়া কার কাছে করতেছেন স্বয়ং আল্লাহর কাছে করতেছেন বিষয়টা অনেকটা এই টাইপের কথা বলছে আসছে সেই জন্য কোনো অবস্থাতেই অমুসলিমদেরকে সালাম দেওয়া জায়েজ নাই হ্যাঁ সালাম দিতে পারেন এভাবে সালাম আলা মানিত্যাবা আল হুদা যদি বস অমুসলিম হয় আর সালাম না দিলে ঝামেলা করে তাহলে জোর করে বলবেন সালাম আলা মানিত্যাবা আল হুদা আস্তে করে বলবেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি হেদায়ত গ্রহণ করছে তার উপরে শান্তি নাজিল হোক কোথাও যে আসছে আপনি যদি হেদায়ত গ্রহণ করেন তাহলে আপনার শান্তি বর্ষিত হোক আমি দোয়া করলাম কোনো অসুবিধা নেই এভাবে আপনি তাদের সালাম পেশ করতে পারেন আর যদি সে সালাম দেয় তাহলে তার সালামের জবাবে আপনি কি করবেন ও আলাইকুম বলবেন তার সালামের জবাবে শুধু কি বলবেন ও আলাইকুম বাস আর বেশি না রসুল আকিম সাল্লা সাল্লামকে অমুসলিম সালাম দিয়েছেন তিনি জবাবে এভাবে শুধুমাত্র ও আলাইকুম বলেছেন অনেকে আছেন একটাঠি আগ বাড়িয়ে অমুসলিমদেরকে তাদের ধর্মীয় বিভিন্ন কৃষ্টি কালচার অনুযায়ী অভিবাদন জানায় যেমন হিন্দুদেরকে বললে বলে আদব বলে না নমস্কার এটা কোন অবস্থাতেই যায় না আপনি তাকে স্বাভাবিক বা সাধারণ যে অভিবাদন জানানোর বাক্যগুলো আছে গুড মর্নিং গুড ইভিনিং ওয়েলকাম থ্যাংকস ভালো মন্দ এগুলো বলেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনি তাকে তার ধর্মীয় যে কৃষ্টি আছে সেগুলোকে ফলো করার অধিকার আপনার নাই ওইগুলোকে ফলো করবে সে ধর্মের মানুষ ধর্মীয় বিষয়গুলো যার যার তার তার ধর্ম যার যার এই কৃষ্টি কালচারও তার তার আপনি তারটা গায়ে মাখাতে পারেন না এটা উদারতা না এটা উদাসীনতা বিদেশ সেখানে আদব কাদব বলতে যাবেন না বেশি ভালো হতে যাবেন না স্বাভাবিকভাবে ওই তাদেরকে আপনি করতে পারবেন এরপরে আসি আঠারো নম্বর প্রশ্ন সেটা হলো তারা যদি আপনাকে কখনো কোনো কিছু দান করে গিফট করে উপরোপন দেয় নেওয়া যাবে কি না যাবে কোনো অসুবিধা নেই রসুল আকাম সাল্লা সাল্লামকে অনেক অমুসলিমরা উপহার দিয়েছেন তিনি সেটা গ্রহণ করেছেন মসজিদ মাদ্রাসা বানানোর ক্ষেত্রে বা ধর্মীয় কোনো কাজে কোনো অমুসলিম যদি কোনো টাকা পয়সা দিতে চায় কোনো পার্টিসিপেট করতে চায় সেটা নেওয়া যাবে কি না উত্তর হলো যাবে শর্ত সাপেক্ষ যদি সে এই টাকা দিয়ে কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে না পারে মুসলিমদের উপরে তাহলে সেক্ষেত্রে নিতে পারেন কোনো একজন হিন্দু বলছে ভাই তোমাদের মসজিদ নির্মাণে আমি দুশো টাকা দেব সে এটা দিয়ে দিয়ে কিছু একটা করতে পারবে মসজিদের উপরে কোনো দখলদারিত্ব করতে পারবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বিষয়টা এরকম না এরকম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার দান গ্রহণ করা যাবে কথা বলে আসছে এরপরে আসেন উনিশ নম্বর প্রশ্ন তাদেরকে দান করা যাবে কি না উপঢোপন দেওয়া যাবে কি না উপহার দেওয়া যাবে কি না উপহার উপঢোপন আপনার কলিক হিসাবে প্রতিবেশী হিসাবে পরিচিত হিসাবে আপনি দিতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই দানের ক্ষেত্রে ফরজ দান যেটা জাকাত এটা আপনি কোনো অমুসলিমকে দিতে পারবেন না কারণ রসুল আকাম সাল্লা সাল্লাম মহাজিব নে জেবাল তারকে ইয়েমানের গভর্নর নিযুক্ত করার সময় বলেছেন জাকাত প্রসঙ্গে মোমিনদের কাছ থেকে নিবে আবার মোমিনদের জন্য খরচ করবে মোমিনদেরকে দিবে তাহলে জাকাতের যে সম্পদ এটা কোনো অমুসলিমকে দেওয়া যাবে না তবে মোয়াল্লাফ তো কোলো মোহম বলতে জাকাতের একটা খাত আছে অর্থাৎ কোনো অমুসলিম যাকে টাকা পয়সা দিলে সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে এরকম মনে হয় অথবা তার প্রভাব দ্বারা ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিছু পয়সা করি জাকাতের টাকা থেকে তাকে দিলে সে কিছুটা মুসলমানদের প্রতি দেওয়া পর্ব হবে এরকম ক্ষেত্রে জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে এরকম একটা খাত আছে কিন্তু সাধারণ অবস্থাতে অমুসলিমদেরকে জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না ফিতরের টাকা দেওয়া যাবে না তবে সাধারণ দান দক্ষিণা করা যাবে বন্যার সময় আপনি হিন্দুদেরকে ত্রাণ দিতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই এমনি বন্যা টান্না ছাড়া একজন হিন্দুকে আপনি দান করলেন করতে পারেন বিশেষ করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য মুসলমানদের প্রতি তার ভালো ধারণা সৃষ্টি করার জন্য বা এমনি সাধারণ অবস্থায় তাদেরকে দান করা করা যায় কোনো অসুবিধা নাই বিশ নম্বর হলো একটা প্রথা আমাদের দেশে বেশ অনেক বছর যাবৎ প্রচলিত আছে সেটা হলো হিন্দুদের বিভিন্ন পূজার সময় বিশেষ করে দুর্গা পূজার সময় বড় বড় তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো উপলক্ষে আমাদের দেশের অনেক এমপি মন্ত্রী অনেক ব্যবসায়ী অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতা তারা অনেক সময় দেখা যায় ডোনেশন করে থাকেন আপনারা খেয়াল করে থাকবেন তোরণ নির্মাণ করে দেন কে করেছেন অমুক এমপি সাহেব করে দিয়েছে অমুক নেতা সাহেব করে দিয়েছেন অমুক ব্যবসায়ী সাহেব করে দিয়েছেন এরকম দেখেন না আপনারা এটা কোনো অবস্থাতে যায় নাই হারাম কারণ তাদের ধর্মীয় উৎসবে ডোনেশন করা মানে হলো তাদের ধর্মীয় উৎসবকে সহযোগিতা করা আল্লাহ সাহারা বলেছেন 
কল্যাণের কাজে এক অন্যের সহযোগিতা করা যাবে মন্দ কাজে কেউ কারো সহযোগিতা করতে পারবে না একজন একটা অন্যায় কাজ করবে আপনি যদি মনে করেন কাজটা অন্যায় তাকে তাকে সহযোগিতা করা এটা গুণাহের কাজ অথব সে শীত করছে আপনি সেখানে সহায়তা করছেন এটা কোন অবস্থাতে জায়েজ নাই এরপরে আসেন একুশ নম্বর প্রশ্ন তাদের ধর্মীয় উৎসবে যাওয়া যাবে কি না এটাও আমরা দেখছি বিগত অনেক বছর যাব আমাদের দেশে এক শ্রেণী মানুষ হিন্দুদের পূজায় বা বিভিন্ন ধর্মের মানুষের উৎসবে বড় দিনে সেখানে চলে যায় তাদের সাথে একাকার হয়ে যায় এবং এটাকে মনে করে উদারতা প্রকাশ করছে এটাও জায়েজ নাই কেন জায়েজ নাই আমরা ইতিপূর্বে বারবার বলেছি বিভিন্নভাবে তাদের ধর্মীয় উৎসবে যাওয়া একে তো তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণ করা নবী আল সাল্লাম বলেছেন মানতা সাব ভাবে কমিন ফাহ আমিন হোম যেমিতি কারোর সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের দলভুক্ত হয়ে যায় একাদিসে আসছে অমুসলিমদের কোনো উৎসবে তোমরা উপস্থিত হয়েও না কারণ সেখানে আল্লাহ আনত বর্ষিত হয় তুমি গেলে তুমি লানতের ভাগই হবে এটা যাই নেই কোনো মুসলমানের জন্য এটা হারাম বাইশ নম্বর প্রশ্ন হলো তারা কি মসজিদে ঢুকতে পারবে অমুসলিমরা আমাদের মসজিদগুলোতে অমুসলিমরা প্রবেশ করতে পারবে একজন ইলেকট্রিশিয়ান হিন্দু তাকে দিয়ে মসজিদে কাজ করানো যাবে উত্তর হলো যাবে অমুসলিমদেরকে সাধারণ মসজিদগুলোতে প্রবেশ করতে স্থান নিষেধ করেনি বিশেষ করে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে কথার কথা তাকে সেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে সেই জন্য মসজিদে প্রবেশ করলো অথবা কোনো টেকনিক্যাল কাজে তাকে প্রয়োজন হলো তার চাইতে উত্তম বিকল্প নাই তাকে ব্যবহার করলেন জায়জ আছে তবে হারামে প্রবেশ করা জায়জ নেই মক্কার যে হারাম শরীফ সেখানে প্রবেশ করা তাদের জায়জ নেই কারণ কোরআন করিম আল্লাহ সুমাতলা স্পষ্টভাবে এ বিষয়ে আয়াত নাজিল করেছেন এবং বলেছেন তারা এই বছরের পরে আর এই মসজিদে হারামে প্রবেশ যেন না করে আল্লাহ সুমাতলা পরিষ্কার আয়াত নাজিল করেছে বিদায় মক্কার হারাম শরীফ ছাড়া অন্যান্য মসজিদে প্রয়োজন হলে তারা প্রবেশ করতে পারবে তেইশ নম্বর মোট প্রশ্ন হলো কোনো অমুসলিম এর সঙ্গে শরীর টাচ হলে আপনার শরীর না পাক হবে কিনা মোসাফা করলেন কোনোভাবে তার হাত ধরলেন তার শরীর টাচ হলো তাহলে আপনি কি অপবিত্র হয়ে যাবেন না পবিত্র থাকবেন অপবিত্র হবেন না পরে কেমন আয়াত আছে ইন্নামাল মুশ্রিকু না নাজেস নিশ্চয়ই মুশ্রিকরা হলো না পাক এর মানে এই না পাক না যে শরীর লাগলে না পাক হয়ে যাবে এর মানে হলো তারা চিন্তার দিক থেকে তারা অপবিত্র তাদের চিন্তাটা অপবিত্র তাদের আকিদা বিশ্বাস অপবিত্র এটা সে দিক সেটাকে মিন করা হচ্ছে এখানে এর মানে এটা নয় যে তাদের শরীরটা না পাক বিদায় তাদের সাথে আপনার হাত লাগলে শরীর লাগলে না পাক হবে না অনেকে কিন্তু এই জিনিসগুলোকে না পাক বা এই টাইপের মনে করে অথচ এটা সঠিক না তাদের সাথে টাচ করাতে কোনো অসুবিধা হবে না চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন হলো অমুসলিমরা মারা গেলে তাদের জন্য দোয়া করা যাবে কি না যাবে কোন অমুসলিম মারা গেলে তার জন্য মাকফেরাতের দোয়া করা যাবে না ক্ষমার দোয়া করা যাবে না স্বয়ং আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম তিনি তার বাবার জন্য দোয়া করা প্রসঙ্গে আল্লাহ সাল্লা করণ করিম আয়াত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে অমুসলিমের জন্য মুশ্রিকের জন্য দোয়া করা যায় নাই কোথা বলে আসছে এবং আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের ক্ষেত্রেও সৈম মুসলিম একটি হাদিস রয়েছে এই এই ধরনের বিধায় অমুসলিমের জন্য দোয়া করা যায় নাই মাকফেরাতের দোয়া তবে হ্যাঁ একজন অমুসলিম অসুস্থ আপনি তার জন্য শেফাত দোয়া করতে পারেন আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুক এ দোয়া আপনি করতে পারেন রসুল আকাম সাল্লা সাল্লাম একাধিক অমুসলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অসুস্থ অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করেছেন শেফার দোয়া শেফার দোয়া করা যেতে পারে পঁচিশ নম্বর হলো অমুসলিমরা অসুস্থ হলে তাদের শ্বশ্রূষা করা যাবে কি না সেবা শ্বশ্রূষা দেখতে যাওয়া এগুলো করা যাবে কি না উত্তর হলো যাবে কার রসুল আকাম সাল্লা সাল্লাম তার এক ইহুদি প্রতিবেশী ছিল যিনি অসুস্থ হয়ে গেছেন তিনি তাকে শ্বশ্রূষা করতে গেছেন অসুস্থ অবস্থা তাকে দেখতে গিয়েছেন এবং এছাড়া আরও বহু ঘটনা পাওয়া যায় অনেক অমুসলিমদের মৃত্যুশয্যায় রসুল আকম সাল্লা সাল্লাম উপস্থিত হয়েছেন আজকাল অমুসলিম তো দূরের কথা এই যে রোগীর পাশে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া এটা তো আমরা বাপ ভাই না হলে একান্ত কাছের আত্মীয় না হলে আমরা এটা করি না অথচ এটা রসুল আকম সাল্লা সাল্লাম মুসলমান সাধারণ মুসলমান প্রতিবেশী চেনা জানা লোকের গণ্ডি পেরিয়ে অমুসলিমদের পর্যন্ত অসুস্থ হলে দেখতে যেতেন অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি বাদক এটা আমাদের সমাজ থেকে বিলুপ্তির পথে যাই হোক অমুসলিমরা যদি অসুস্থ হয় তাদেরকে সেবা করা যাবে তাদেরকে দেখতে যাওয়া যাবে এ আদত কুর্সি করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই বোখারে এবং মুসলিমরা একযোগে এই ক্ষেত্রে অনেকগুলো হাদিস বর্ণনা করেছে বিশেষ করে বোখারে মুসলিম একটি হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় তারা যদি অসুস্থ হয় তাদেরকে চিকিৎসাও দেওয়া যাবে তাদেরকে চিকিৎসা নেওয়াও যাবে কোনো অসুবিধা নাই আমরা জানি আবু সাইদ খুদি ফুদি আল্লাহ তালা আমরা সে হাদিস এক জায়গায় গেছেন তারা অনেক সাহাবি ছিলেন এক অমুসলিমদের দলনে তাকে সাফের অংশন করেছে তিনি সুরে ফাতে পরে খুঁ দিয়েছেন সে চিকিৎসা হয়ে গেছে তারা বোঝা গেল তাদেরক
ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন হলো তাদেরকে লোন দেওয়া যাবে কি না বা লোন নেওয়া যাবে কি না উত্তর হলো লোন দেওয়া যাবে লোন নেওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নাই সাতাশ নম্বর প্রশ্ন হলো তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি এটা থেকে মুসলমানরা হিস্যা পাবে কি না অথবা মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে অমুসলিম সন্তান বা অমুসলিম ওয়ারিশ যদি থাকে সে সেখান থেকে ভাগ পাবে কি না উত্তর হলো না পাবে না আমাদের দেশে আল্লাহ মাফ করুক এখন অনেক সময় দেখা যায় যে বাবা মুসলমান কিন্তু ছেলে নাস্তিক হয়ে গেছে আসে না এরকম নজবিল্লা এরকম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই ছেলে বাবার সম্পত্তি থেকে হিস্যা পাবে না আর বাবাও এই ছেলের সম্পত্তি থেকে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী হিস্যা পাবে না যদি অনেক কোলা মাইকাম বলেন যে পাবে এক্ষেত্রে সৈব ঘরে একটা হাদিস রয়েছে রসুল আকাম সাদাল ইসলাম বিশ্বাদ করেছেন লাই আলিফুল মুসলিমুল কাফেরা ওয়াল আল কাফেরুল মুসলিমা কোনো মুসলিম কোনো কাফিরের ওয়ারিশ হবে না আর কোনো কাফেরও কোনো মুসলিমের ওয়ারিশ হবে না বিধায় এটা কোনো অবস্থাতে যায় নেই এছাড়াও আমাদের আশেপাশে বসবাস করা অমুসলিমদের সাথে আমাদের অনেক লেনদেন হয় উঠা বসা হয় মৌলিক একটা কথা বলে আমরা আজকে শেষ করছি আর সেটা হলো তাদের কোনো ধর্মীয় কাজে সহযোগিতা হয় উৎসাহ প্রদান হয় প্রেরণা দেওয়া হয় এরকম কোনো কাজ করা আমাদের জন্য জায়জ নেই এছাড়া সচরাচর বা স্বাভাবিক আচার আচরণ সুন্দর আখলাক এটা প্রদর্শন করতে লেনদেন যত রকম আছে এগুলো করতে কোনো অসুবিধা নেই বিবাহ স্বাদীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া অন্য সমস্ত কাজে স্বাভাবিক করা যাবে আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের সকলকে আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহ সাল্লাহ বিধানকে পরিপূর্ণভাবে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করার তফিক দান করুন জিজাকমুল্লাহ খেরা ওয়াহুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন